Ciao a tutti da Paolo e benvenuti sul canale Cibo Dentro e al secondo appuntamento della domenica mattina in cui cercherò di darvi qualche consiglio per riempire i vostri cestini di Natale con prodotti fatti in casa. Adatto a chi ha i denti forti e almeno sotto Natale si concede qualche peccato zuccheroso, il croccante è sicuramente adatto a tutti i bambini. Di noci, nocciole o mandorle, o come in questo caso di semi di sesamo, economici e abbastanza piccoli da rendere più facile la modellazione finale, può essere anche fatto raffreddare in formine per renderlo ancora più natalizio. Iniziamo facendo il caramello. Io ho usato la tecnica umida in cui si fa sciogliere lo zucchero in mezzo bicchiere d'acqua o come in questo caso nel succo di limone per mitigare con la sua acidità la dolcezza dello zucchero. Si può anche fare il caramello classico a secco mettendo semplicemente lo zucchero a fondere in padella e in entrambi i casi la cosa importante è stare molto attenti a non scottarsi. Scaldiamo lo zucchero e mescoliamo di tanto in tanto. Il caramello sarà pronto quando inizia a diventare bruno. Aggiungete dunque i semi di sesamo e mescolateli al caramello cercando di distribuirli in maniera uniforme. Poi metteteli su un foglio di carta da forno disposto su un tagliere o come ho fatto io in un portapranzo per cercare di dargli una forma regolare e facilitarmi poi quando ne ricaverò dei rettangolini di croccante. Distribuite il croccante in modo da formare uno strato ben livellato aiutandovi con un bicchiere o con un mattarello. Dopo pochi minuti il croccante si sarà raffreddato e potrà essere tagliato della forma che più vi piace. Se volete usare le formine dei biscotti però, vi consiglio di farlo quando è abbastanza freddo da non ustionarvi, ma non troppo freddo. Se volete regalarli nel cestino natalizio, potete incartarli con della carta alimentare trasparente e fare dei fiocchetti con il nastro da regalo. Se invece non resistete e ve lo mangiate tutto voi, allora vi aspetto giovedì prossimo con una nuova idea per poterlo rimpiazzare. Intanto come sempre, buon divertimento e buon appetito. Ciao!